Hello, how are you today, my dear participants? Hello, Mar Maribel. Hello, Daniel, Isaac, Esmeralda, Hazel, Elena, Ibis, Xiomara. It's good to have you here, my dear participants. Tonight, we are going to start the section number two. And I would like to show you uh, which part of the platform we are going to be working with. And then, uh, let me show you. Uh, just start the section number two, and then connect with the presentation and the exercise that I have for you tonight, okay? So let me open it, uh, let's see, let's see, let's see. Okay, uh, in a platform, uh, you have here the section number two, and the name of the section number two is, does it have a view? And then we are going to study the um, vocabularies about house and apartment. We are going to study also, uh, let's see. Yes, um, we are going to study the scene. Sorry, I'm back. We are going to study the simple present. Let me connect again with the platform. Vamos a conectar de nuevo con la plataforma. Vamos a ver. Okay, can you watch my screen now? Podemos ver la pantalla ahora. Okay. Okay, perfect. So I was saying that we are starting the section number two. Uh, the name of the section is Does it have a view? And then we are going to study a less um, vocabulary about house and apartment. We are going to study the simple present short answers and a conversation about my new apartment. Then we are going to have our first knowledge check. And uh, we are going to have some videos in order to study the house and apartment vocabulary. Vamos a tener un video, ¿verdad? Para estudiar. Uh, later, uh, we are going to cover the 2.2 that says, by the end of this class, you will learn how to respond yes, no questions in simple present. Additionally, you will practice a conversation about an, apart, uh, an apartment which illustrates how this topic is used in real life setting. After the 2.2, we are going to cover the 2.3 that says simple present short answers. And uh, we are going to listen and watch a video uh, about my new apartment. Okay, so that's the topic. My new is a, a landing, land, but how? Okay, so let me. Simple. Vamos a ver. Just let me, okay. Voy a ponerlos un momentito en mute, chicos, para que nos podamos escuchar en esta parte y después I will open your mics. Después les abro los micrófonos or you can open it when you want to participate. O los abrimos, ¿verdad? Cuando ustedes quieran participar. Okay, so the goal for today is to cover until this 2.4 knowledge check, ¿verdad? Este día vamos a llegar hasta acá. I will come back later. Voy a regresar luego a, to this knowledge check, a esta sección de chequeo de conocimiento. And now I will go to the presentation that I have for you tonight, okay? And so tonight we are going basically talk about house and apartment, okay? So uh, can you watch my screen? Podemos ver la pantalla? Okay. Uh, this is the external part of a house. Esta es la parte externa de la casa, ¿verdad? You have the roof, the window, the balcony, the, um, I mean the garage, the cars, the driveway, the letterbox, the path. And here we have a full, uh, a more uh, complete house, external part de description. We have a ridge, we have a roof, a chimney pot, a chimney, a satellite uh, dish, a wall, window, a hanging basket, garage door, basement. In some places, the houses have basement. A driveway, we have a driveway there. And we have also a balcony door, okay? We have the stairs, we have a letterbox or a mailbox, okay? Thank you for sending the picture, my dear Isaac. Okay, now we are going to talk about our house, okay? 
I have a model of eh, lo, what could be a conversation. Tengo un modelo de lo que podría ser a shop description, ¿verdad? Una, excuse me, continue sharing. Vamos a continuar. Ahí está. Ok. Uh, stop share. No sé, vamos a ver. Voy a volver a compartir, chicos, porque me dejó de compartir. Ahí está. Ok, so this is a brief description of a house. Ok. I say, my house is green color. It is made of brick. It has a roof. It has walls, two doors and four windows. It has a garage for one car. It has three bedrooms. It has a small garden. It has a stair. If you see, we are using the verb has. Si ustedes ven, estamos utilizando el verbo eh, have, pero lo estamos conjugando para la tercera persona singular. So, what is the third person singular? ¿Cuál es la tercera persona singular, teacher? Eh, he, she, it. ¿Verdad? Para esas tres personas yo voy a utilizar is, si estoy usando el verbo to be, y voy a utilizar has si estoy utilizando el verbo tener. Entonces yo digo, eh, it's made of brick. La casa está hecha de ladrillo. Entonces ahí estoy usando el verbo to be. Ser o estar, está hecha de ladrillo. O cuando digo, my house is green color. Mi casa es color verde. Estoy usando is. Pero luego digo, it has a roof. Tiene un techo. Ah, la casa, ¿verdad? It. En lugar de decir the house, yo digo it. ¿Verdad? Porque arriba ya dije my house. Entonces, para no volver a repetir, my house has a roof. My house has, no, digo it. It has a roof. It has walls, two doors and four windows. It has a garage for one car. It has three bedrooms. It has a small garden. It has stairs. Okay, now. Now is your turn to practice and to share each other and talk each other. So I would like that we, you can take a picture of this. Vamos a tomar una imagen de esto. And I will invite you to go to the breakout rooms and talk about your own house. Vamos a hablar de nuestra propia casa. Or at least we will try. Vamos a intentar, ¿verdad? Eh, to describe how is the external part of our house. Cómo es la parte externa, digamos, de nuestra casa. Thank you for sharing. I appreciate that, Isaac. Thank you very much. Okay, uh, do we have, do you have questions so far about what we are going to do? Tenemos preguntas de lo que vamos a estar haciendo? Is everything clear, right? Estamos bien, ¿verdad? Okay, so the idea is to talk about our own house and describe the external. <coughs> vamos a describir externamente nuestra casa, ¿verdad? Cómo es nuestra casita. So let me invite you to the breakout rooms. And ah, hello, grupo. Hello. Okay, let's create the rooms. Creemos los, los salones, ¿verdad? And you will receive the invitation now. Van a recibir la invitación, recibir la invitación en un momento. Please join. Unámonos. Okay, David, let me invite you to one of the breakout rooms. Okay, please join. Por favor, si nos vamos uniendo. Carlita, David, and Hazel, if you have a problem joining, let me know. Si tienen problema, ¿verdad? Para unirse, me lo hacen saber. And I can resend the invitation. Y puedo reenviar la invitación. Hello, Hazel and Maritza. Hazel and Maritza, can you hear me?
Hello, Hazel. Hello, Maritza. Is, uh, you can stay here. You can uh, continue uh, practicing here if you have difficulty. Si tienen dificultades con el internet para unirse a los salones, eh, pueden quedarse acá en el salón principal trabajando, ¿verdad? No hay problema. I will go around. Voy a estar intermitente because I will go and check the groups. Voy a estar haciendo trabajo de eh, supervisión en los equipos. So, if you have questions, let me know when I come back. Si tienen dudas o preguntas, eh, yo voy a estar eh, regresando. It has a small garden. ¿Solamente? Uh, yes. Okay. Only. My house is blue color. It is made of brick. Uh, it's it has a roof. Uh, it has Don't you have? No, Teacher. Hello, is everything okay here? ¿Todo bien por acá, chicas? No, fíjese que yo entré un poquito tarde en la clase y me desubiqué donde estábamos y, y no sabía que el viernes en sí era clase y entonces me atrasé y me quedo ah, okay. con clase. Entonces, eh, ¿qué lección es, teacher? Estamos en la dos, empezando la sección dos. Ah, okay. Ajá, okay. Eh, okay. donde está, dice, does it have a view? Así se llama. And we are learning vocabulary about houses and apartments. Estamos, okay. eh, perdón, practicando vocabulario de eh, casas y apartamentos. So right now, in this exercise, we are describing the external part of our, our house. En este ejercicio estamos describiendo la parte externa de nuestra casa. Yes. Talking about, for example, the color, and my house is green color. I, I gave you a model. Les envié un modelo, ¿verdad? En, en, el, en el WhatsApp group, en el grupo de WhatsApp. Okay. And okay. So you, yeah, you can take that as model in order to build your own. Pueden tomar ese de modelo para hacer su propia eh, descripción, the description of your house. Thank you. You're welcome, okay? If you, if you need help, you let me know through the chat. Si necesita apoyo para ponerse al día, eh, me, me avisa, ¿verdad? Okay. Sí, sí. Okay, perfect. Okay, see you. Thank you. You're Bye. welcome. Uh, it's made bright. Hello. El, hola, teacher. Hello, everything okay here? ¿Cómo vamos por acá? ¿Todo bien? Eh, sí, estamos describiendo estamos nuestra propia. Ok, perfecto. Solo una pequeñita corrección. Brick, brick, ladrillo, brick. Brick. Yes. Brick. Brick. Ok. Excelente. Brick. Okay. Gracias. See you later. Lo veo en unos minutos más tarde, ok? For window, it, it has not a garage. It it has two two bed bedroom. It has. ¿Dónde trabajo? Este, una almacenadora. Uh, Ajá, en una zona franca. ¿De dónde? Este, por la libertad. Esta se llama zona franca Santa Tecla. Uh, Hello, my dears. How is it going? Uh, were you able to describe your house? ¿Han podido describir su casita? Sí, yes. solo que, bueno... Este, bodega, ¿cómo se dice? Warehouse. Así. 
Where? Uh, warehouse. Warehouse. Yes. Warehouse. Same for bodega. Warehouse. Okay. That's the, the the pronunciation. The word. Okay. Where? House. Yes, that's the way we say. Where house? W H A R E H O U S E. Warehouse. 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 Okay. okay, do you have questions or is everything okay? Todo bien? Uh, mm -hmm. ¿Qué sería region? Ahí en la foto que, es, que, que está de la parte de la casa, del exterior. A ver, let's see. Vamos a ver, voy a ir a mi presentación para... El, el que cosa, el rich. Ajá. Es como lo que decimos en español, la, la, la parte de, del caballete, por decirlo así, es como ah. la cúspide de la casa, el rich. ¿Verdad? Ah. Ajá. Ajá. Sí, porque decía dos cosas señalando. No, el roof, es, el roof todo, es... es todo el techo, pero el rich Techos. es como la, la división que hay entre un lado y el otro, ¿verdad? En español como el caballete, decimos, donde eh, se parten las dos mitades del roof, del techo. Ah, sí. Que es como el caballete, en sí. la parte más alta, ¿verdad? The highest point, sí. el punto más alto del roof. Sí. ¿Ok? Excellent. Y aquí porque no tenemos chimenea. No, we don't have also sí. basement. Tampoco tenemos basement. Basement. Ajá, no, el, no. el, el ático, ¿verdad? O el, o el, sí. Ah, sí, sí, eso no. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y el sótano tampoco. El basement es el sótano, perdón, y el ático es el de arriba. Ático es el de arriba y basement es el de abajo, el sótano. Uh -huh. Sí, sí, sí. Yes, ok. Yes. See you in a couple of minutes. Lo veo en unos minutos. Okay, teacher. Okay, perfect. See you. Bye. Yeah, so, había alguien más, solo tres. Creo que solo tres somos. Okay. Entonces, sí sería second place in... Eh, eh, de segunda planta, second de segunda floor. planta, floor, ah, floor. floor, first floor, primer piso, second floor, segundo piso, second floor, yes, okay, do you have more questions? Tenemos más preguntas. Um, cuando, cuando dice walls, que es muros, se refiere a, a las paredes, las paredes. Ajá, internas. Internas o, o, o externas. <laughs> Maybe you can say my house has four walls, tiene cuatro paredes. Eh, mm -hmm. eh, you can say the doors, two, three, four doors, the windows. ¿Ya? Yeah? Uh -huh. Ah, entonces, porque no sabía si eran exactamente como los internos o eran este muro de, de, de como de entre una casa y la otra. You can say it has uh, four internal walls and one external big wall. Uh -huh. Uh -huh. Podemos decir que tiene cuatro paredes internas y tiene una grande externa. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Yes. Okay. Ok, sí, en un par de minutos. Le llamo ya en un par de minutitos, ok? Ok, teacher. Perfect. Okay. Hello, Iris and Tim. Hello, Elena. Hello, Armando. Is everything ok here? Oh. House description. ¿Cómo vamos por acá con la descripción de la casita? Bien. ¿Venish? Yeah. Ok, okay excelente. Very good. I'll call you back now. En este momento los llamo de regreso. Perfect. Thank you. Hello, hello. Welcome back. Bienvenidos, bienvenidas. I hope everything is okay. 
Espero que todo haya estado bien with your practice. I decided to visit the groups and I like to see all of you working and talking about your house, okay? So now, it's your turn to, to speak before the class. ¿Verdad? Ahora es su turno para eh, compartir, to share with your classmates, para compartir con los compañeros. So I would like you to, um, I would like to have some volunteers. Me gustaría tener algunos equipos voluntarios. to share. Okay, let's wait a couple of seconds for them to join. Welcome back. Bienvenido, bienvenidas. Welcome back from the practice. Okay. Okay, who was the um, description of your house? Uh, do we have some volunteers to share? Tenemos un par de voluntarios que quieran compartir before we go to the, to the next exercise. So who would like to describe his own or her own house? Vamos a ver a quién le gustaría describir su casa. Okay, let's see. I would like to have a boy and a girl. Me gustaría tener a, a un chico y una chica, ¿verdad? Que quieran describir su casa. And later we will continue with the next exercise about the simple present. Let's see, vamos a ver. Si no vamos a empezar el team marín, vamos a ver, let's see, let's see. Maybe uh, David? David, would you like to share your house description? Le vamos a pedir a David si nos comparte cómo le quedó la descripción de su casa. My house is green and white color. Okay. It is made of brick. It has a durable roof. It has walls and three doors and five windows. It has no garage. It's a, it has a three bedroom. It has a small garden. It okay. has no stairs. It doesn't have stairs, but that no tiene gradas. Okay, thank you. Elena, Elena Clemente, would you like to uh, would you like to share with us with the class how is your house? Elenita? Yes, teacher. Thank you. In my house. My house part of my house. In my house is um pink a uh, cow colors. Mm -hmm. It's made of brick. Mm -hmm. It has a roof. Okay. It has a wall, two, two door and four window. Okay. It, it don't has a garage. It doesn't have a garage. It doesn't. It doesn't it, have, yes. It doesn't have a garage. It has um, two bedrooms. Mm -hmm. It has a small garden. Mm -hmm. it, it does has. Uh, it has stairs or it doesn't have stairs? It doesn't. It doesn't. Okay. It doesn't have stairs. Okay, uh, thank does. you, Elena. Excellent. Very good. Uh, I would like to listen to all of you, but because of the time, I'm going to uh, continue. Uh, por el tiempo, ¿verdad? No vamos a poder compartir todos, pero sí me aseguré de escucharlos en los grupos. And I like that. You were practicing describing your house. Thank you, Elena, and thank you, and thank you, David, for sharing. Now we are going to talk about the inside my house. Vamos a hablar acerca de el interior, ¿verdad? We were describing the external part. Estuvimos describiendo la parte externa, but now we are going to talk about inside my house. Inside my house, I have a, an attic. A, I may have a study. I may have a shower, a bathroom, a bedroom, a kitchen, and a living room. Inside the living room, I have the main door, right? I have a lamp. I have a chair, a table, a TV, a stars, a clock, a mirror, a telephone, and I have an inside door. In the kitchen, I have a microwave. I have a fridge, I have cookboards, I have a cooker, 
looked at the, the room is called kitchen. Vea que el que se llama kitchen es la habitación, ¿verdad? O el, o el, el salón o el cuarto donde tenemos los implementos de cocina. La cocina para cocinar como tal se llama cooker o stove, estufa, ¿verdad? Cooker or stove. Ok, in the study we have a computer, we have a desk, we have a chair, we have a lamp. Uh, in the bathroom we have a shower, a bath, a toilet, and a sink. Ok, in the bedroom we have a bed, pillows, the bed, carpet, lamp, window. And in some places they have an attic where they storage boxes and toys or any other item. Ok, look. Uh, I can say that inside my house, I have a kitchen. In the kitchen, I have a fridge. I have a bedroom with two beds. I have a living room with a sofa, four chairs, and one TV. In my bathroom, I have a shower, a toilet, and a sink. Notice the difference. Notemos la diferencia, ¿verdad? Vean, cuando estuve hablando de la casa, como era tercera persona singular, yo utilicé it has, ¿verdad? It has, ¿sí? Pero vea que ahora ya no estoy diciendo que la casa tiene, ¿verdad? Sino que estoy diciendo, In, inside my house I have, dentro de mi casa yo tengo, ¿verdad? I have a kitchen. In the kitchen I have a fridge. A fridge. En, la, en la cocina yo tengo un refrigerador. I have a bedroom with two beds. Tengo una habitación con dos camas. I have a living room with a sofa. Vea que cambia, ¿verdad? I have, I have, I have, ¿verdad? Entonces, ese es el verbo tener conjugado en el presente simple para la tercera persona. He, she, it, has. Y para el resto que es I, you, we, and they, I use have, ¿ok? Have. Ok, let's continue. I have here more vocabulary. Aquí tengo más vocabulario that I can share with you. Yo se lo puedo Teacher. compartir. Adelante. Eh, please, puede poner la pantalla anterior. Que ahí, está. De, de, ahí está. Ahí está. Yeah. Adelante. Yes. Oh, perfect. Excellent. Thank you. Okay, if you want, eh, you can take a, a, a picture of this. Podemos tomar una imagen también de esto. And I will assign you as homework y le voy a dejar de tarea que busquen en el, el vocabulario, ¿verdad? That you look for the meanings, que busquemos el, el significado, el meaning, ¿verdad? So you can add more uh, vocabulary to your knowledge. Podemos agregar, ¿verdad? Más vocabulario eh, a esta parte de, de house. house eh, or words associated with house or house vocabulary. Ok, thank you. Ok, let's continue. Vamos a ver. Eh, dijimos que íbamos a estudiar el simple present, ¿verdad? El presente simple. Eh, ya lo vimos para el verbo to be en lo que fue la section one y aprendimos que para I, yo digo am, para he, she, it, yo digo is, para el resto de los pronombres yo digo are, ¿verdad? You, we, eh, they are. Ahora estamos con otros verbos que no son el verbo to be. Acabamos de ver el verbo have, ¿verdad? Que ya dijimos que para he, she, it es has y para todos los demás es have. Now we are going to work with other verbs. Ahora vamos a trabajar con otros verbos, ¿verdad? And we are going to work with the auxiliary do or does. Y vamos a trabajar con el auxiliar do y does. How does it work? ¿Cómo funciona? When I have a... Um, When I have simple present sentences, affirmative sentences, what I do is only add the letter S. Eh, Se recuerdan de la regla que estuvimos viendo, ¿verdad? De he, she, it, y que le agregamos la letter S, la letra S, ¿verdad? Cuando tenemos eh, los pronombres él, ella, ello, en el presente, ¿verdad? Entonces yo digo, I work, you work, he, she, it works, ¿verdad? We work, they work. Y ahí solo estoy diciendo, yo trabajo, tú trabajas, él, ella, eso, trabaja, nosotros trabajamos, ellos trabajan. But if I want to have a question, if I want to elaborate a question, what I have to do is to use the auxiliary do, ¿verdad? And auxiliary does. Vamos a utilizar el auxiliar do y does. Este verbo, 
por sí solo significa hacer, ¿verdad? También funciona como verbo principal. Pero en esta oportunidad lo vamos a utilizar como auxiliar de otro verbo para hacer una pregunta. Por ejemplo, do you work? ¿Trabajas? Do I work? ¿Trabajo yo? Does he, she, it work? ¿Trabaja él, ella, eso? Do we work? ¿Trabajamos nosotros? Do they work? ¿Trabajan ellos? Entonces vea que eh, nos sirve para he, she, it, utilizamos das. Y para el resto, ¿verdad? De los eh, subject pronouns utilizamos do. Entonces, vea qué ocurre con el verbo. Me gustaría mostrar acá. Solo déjenme usar mi super duper spotlight. Vea qué pasa con el verbo. The verb remains the same. Cuando es una pregunta, el verbo se mantiene igual. Aún para he, she, it, a quien pregunta no aplica la regla de tercera persona singular porque estamos haciendo una question, una pregunta, y estamos utilizando el auxiliar does. Entonces, the verb remains the same. Acordémonos esto. Cuando estamos haciendo preguntas con do o das, el verbo se mantiene igualito para todas las personas. No es necesario agregar la regla de tercera persona porque ya lleva el auxiliar das. Ok, pero cuando yo respondo, ahí sí. Sobre todo cuando doy una respuesta de sí o no, ¿verdad? En todo, en todo caso, estas son preguntas cerradas. Por ejemplo, do you work? Es una pregunta cerrada. Solo puedo decir sí o no, ¿verdad? Entonces solo puedo decir, yes, I do, o no, I don't, ¿verdad? Yes, I do, o no, I don't. Entonces, ¿qué hago? Cuando estoy hablando de ella, por ejemplo, does, does she work? ¿Trabaja ella? Yes, she does. Si la respuesta es afirmativa, ¿verdad? O no, she doesn't. No, si es negativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? En esto, como es una afirmación, aunque sea corta, ahí sí, does. ¿Verdad? Ahí se aplica la regla. Igual que en el negativo. But in the, in the negative I add the particle not. Solo que aquí agrego la partícula not, pero lo hago contractada. ¿Verdad? Remember that don't is equals to do not. Don't es igual a eh, do not, ¿verdad? Eh, ok, sorry, algunos de ustedes están teniendo problemas con interne internet. You can retry. Ok, if you can. Perdón, estoy contestándole al a la compañera o compañero. Eh, podemos seguir intentando, ¿verdad? Todavía nos hace falta un tiempecito. Ok, doesn't equals to does not, ¿verdad? Es igual a doesn't equals to does not. Entonces aquí está, ¿verdad? Yes, I do. Yes, you do. Yes, he does. Yes, she does. Yes, he does. Yes, we do. Yes, they do. Oh, no, I don't. No, you don't. No, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. No, we don't. No, they don't. Ok, so let me stop sharing. Vamos a dejar de compartir acá. And with that slide, con esa laminita que hemos estado trabajando, we are going to go back to our next exercise. Vamos a ir al siguiente ejercicio. Ok, uh, ok, yes, yes, here it is, aquí vamos. Ok, now we are going to work answering these questions. Write short answers to the questions below. Use the, the back of this paper, vamos a utilizar el cuadrito, ¿verdad? Para guiarnos. Um, if you need... Uh, If you need more space, uh, you can add, but in this case, we are going to work it, uh, lo vamos a trabajar sin cuaderno, ¿verdad? A menos que usted quiera hacer sus anotaciones. So, the question is, do you live in an apartment or a house? Vea que es una pregunta cerrada, ¿verdad? I just give you two choices. Solo le doy dos opciones. An apartment or a house. If you ask that question to me, si usted me pregunta, me hace esa pregunta a mí, yo le digo, I live in a house. Where is your home located? My home is located in a Popa City, San Salvador. How many people live in your home? In my home, there are uh, six people. O puedo decir, uh, in my home, uh, uh, we have six, six people. O te, podemos decir, eh, 
six people eh, live in my home, ¿verdad? Diferentes formas de responder lo mismo. Do you like the location of your home? Eh, yo puedo decir, yes, I do. Y si me pregunta why, I can say, because I like the weather or because it's close to my uh, workplace, because everything is near. I can give different reasons. Puedo dar diferentes razones, ¿verdad? De por qué me gusta. Pero si no me gusta, yo digo, no, I don't. Y siempre la pregunta es, why not? ¿Verdad? ¿Por qué no te gusta? Because there's a lot of traffic jam, porque hay mucho tráfico. Because it's far from the main city, porque está lejos de la ciudad principal. I can give different reasons. Which room in your home is your favorite and why? And if you ask me, I can say my favorite room is my bedroom. Why? Because I like to sleep uh, in my bedroom. Porque me gusta dormir, ¿verdad? En, en mi habitación. Describe your living room. Ok, in my living room, y ahí podemos utilizar el vocabulario, ¿verdad? Que teníamos aquí. In my living room, I have a lamp, I have a chair, I have a mirror, a clock, stairs, a TV, a table, and a telephone. Ok, so, I would like to invite you again to the breakout rooms in order that we can practice, ok, saying... Answering these questions. Vamos a trabajar en los breakout rooms contestando estas preguntas. Remember that this is your chance to speak. ¿Verdad? Recordemos que este es su espacio eh, preciado y valioso para hablar, ¿verdad? To, to improve your speaking and improve your pronunciation. Ok, let me invite you once again. Déjenme invitarles nuevamente. To breakout rooms. Para los breakout rooms. Please join when you receive your invitation and let's start talking each other. Y comenzamos, ¿verdad? A conversar unos con otros. Teacher, me, se me desapareció la, la pantallita. De... A ver, ¿con quién tengo el gusto? Perdón, para volverla a... a... Sí. Yo igual, teacher. Y también... Uy, perdón. Ah, ahorita, ahorita, ahorita. Ahí está de nuevo. Creo que por accidente, perdón, creo que por accidente yo lo cerré. Es que estaba tratando de, de ingresar a alguien. Ahí está. Okay, if you have questions joining, I mean problems joining, let me know. Si tenemos problemas para unirnos, me lo hacen saber, ¿verdad? So I can resend the invitation. Puedo reenviarles la invitación para quienes tengan dificultad. Hazel, Xiomara, Esmeralda, Maritza. Okay, thank you for joining. Gracias por eh, unirse, ¿verdad? Los breakout rooms. Remember that this is your chance to practice. Hello, Hazel. Are you experiencing problems to join the, the breakout room? I can resend the invitation if you want.
have a question. What is location? What is mean? Excuse eh, me. Location is ubicación. Mm -hmm. Ah, ubicación. Yes. You. You're welcome. Okay. I like to hear you working. Okay. See you. Okay. okay. Hello, Hazel and Carlita. If you have problem joining, I can resend the invitation to you. Okay. Ya terminó el uno. Hello, is everything okay? Todo bien no. por acá? Sí, no, no estábamos contestando las yes. preguntas. Estamos contestando yes. cada uno para después practicar. Perfect. Now is your turn to practice. Ahora podemos practicar. Excellent. See you in a minute. Lo veo en unos minutitos, okay? Hello, Hazel and Carlita. Is everything okay? Hello, Virginia, can you hear me? Hola, Virginia, ¿me puede escuchar? Sí. Eh, are you able to work with Hazel? Eh, ¿Ha podido trabajar con Hazel? Porque me parece que ella está un poco intermitente, quizá por el internet. Sí, yo, bueno, yo estoy avanzando en la... En la, la... In your own answer, no. en su propia respuesta, ¿verdad? Correcto. Eh, eh, bueno, la primera, eh, le puse, I live in, bueno, I live in a house. Ok. My house is, is in San Salvador. Okay. Voy por la tercera ahorita. Okay. Uh, would you like that I move you to another group? Aunque ya no falta poco, pero si usted quiere la puedo mover a otro grupo. No, está usted? bien acá. Yo, okay. yo, yo aquí me concentro okay. una solita. Que, okay. Pero, ¿verdad? Okay, Virginia. Gracias. Okay, perfect. Thank you. Thank you. Uh, why? El guay Because, era... ah, correcto. Because the is next to the work. Ah, próximo al trabajo, ¿verdad? O pronto, cercano al trabajo, ¿verdad? You may say close, because it is close to my workplace, porque está cerca de mi lugar de trabajo. Ah. Close. Perdón, sí. Close. Close, close Sería... to my workplace. Workplace, lugar de trabajo. Mm. Uh -huh. okay. mm. Gracias. Sí. You're welcome. See you in a couple of minutes. Lo veo en una... My favorite room is bedroom, my bedroom. Why? Because I, I am pre, um, private, private. Oh, okay, it's private. It's, pre, it's, it's my it's private a, place. Pri, my, place. My private place. My, uh, yes, private, my private place. Private, private. Private, private. Private place. Place. Yes. Private place. Excellent. Very good. I call you back in a, in a couple of minutes. Lo llamo en un par de minutitos. Okay? Okay. Okay. Perfect. Hello. Chair, como sofá, chairs. Is everything okay? How is the practice going? Mm -hmm. 
Ok. Yes, it's yes, ok. ¿Cómo va la práctica, chicos? Everything ok? Ok, teacher. Perfect. I'll call you back yes, in a couple okay. of minutes. Lo llamo ya en unos minutitos. Ok. Y no de tu presencia. Ok. Thank you. See you. Okay. See you. Hello, hello. Welcome everybody from your speaking practice. How was your conversation about your house? I would like to hear some of you. Me gustaría escuchar algunos de ustedes, ¿verdad? Okay, just a couple of seconds and everybody's going to be back. Okay, welcome back. I would like to hear some of you practicing what you did in your break in your uh, breakout rooms. So I would like to have at least two volunteer teams. Me gustaría tener al menos dos voluntarios, dos equipos voluntarios, verdad? At least, por lo menos. If we can have more, it's going to be okay uh, to perform. Uh, your conversations in the breakout rooms. Para presentar las conversaciones que tuvimos en los breakout rooms. So who volunteers first? ¿Quién uh, voluntaria primero? ¿Quiénes comienzan? Let's see. Si no, vamos a empezar a escoger, ¿verdad? <laughs> ok, let's see. Isaac. Would you like to participate this time, Isaac? El equipo de Isaac? Sí. Uh, would you like to ask and answer questions? Uh, Podrían ustedes preguntar, hacer uh, dos preguntas o tres preguntas and provide the answers? How many members were in your team? ¿Cuántos miembros uh, eran en su equipo? Cuatro. Four. Four. Okay, so you can work. From one to four. Pueden trabajar de la uno a la cuatro. So maybe you can start asking, then your classmate answers, and the same person that answers question, uh, uh, ask the question to the other classmate. Eh, usted okay. inicia preguntando, ¿verdad? Luego eh, su compañero responde. Quien respondió lanza la pregunta a otro compañero, and then you complete the inner circle. Y completamos el, el círculo, ¿verdad? Yes. Okay, we can yes. start now. Comenzamos ahora. Mike is yours. El micrófono es de ustedes. Mm. Is that number five, number one? Do you live in apartment or a house? I live in a house. Okay. Okay. And Next. Xiomara, where is your home located? In the city. Okay. ¿Quién más estaba? Xiomara, mm. usted hace la tres a Esmeralda. Yes. A Esmeralda. How many people live in your home? Three people in my house. <clears throat> uh, Brenda era la otra. Mm -hmm. Do you like the lo location? Location of the home? Yes, I like. You say why? Por qué, verdad? Why? Because it's a pretty place. It's a private place. Okay, very good. Excellent team. Thank you. Okay, I need my last uh, volunteer uh, team. Necesito un último equipo voluntario in order to complete the questions. Para completar las la dos que nos hacen falta. Or you can even add a third question. O podemos agregar una tercera o cuarta pregunta, ¿verdad? Let's see. Vamos a ver. Uh, maybe Maribel's team, el equipo de Maribel. Mm -hmm. 
Maribel and Tim, would you like to answer uh, some of the last questions? ¿Le gustaría completar algunas de las últimas preguntas? Or the ones that you would like to. O las que le gustaría hacer, ¿verdad? Depending on what you practice. Dependiendo de lo que practicaron. ¿Quién era el equipo de, de Maribel? We cannot hear you, Maribel. No, no, quítale el, 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 el mute. Hay que abrir el, el micrófono. Ahí está. Ahora sí. Ok, Maribel, you can start. Puede comenzar. Eh, estaba Daniel. Daniel. La otra niña no me recuerdo cómo se llama. Vamos a ver quiénes estaban. Vamos a ver. Los compañeritos de Maribel eran... Ya ahorita les digo. Solo veo a Daniel, fíjense, no, no sé quién era la otra persona. Pero Evelyn. pueden... Evelyn, Evelyn, ok. Ok, Evelyn. Evelyn, Daniel, and Maribel. You can start, Maribel. Usted puede comenzar, Maribel, preguntándole a Daniel, y Daniel le pregunta a Evelyn, y ahí cerramos, ¿verdad? Ok. Ok, you can start now. Do you live in apartment or a house? Daniel. Uh -huh. A house. I, um, I live in a house. I live in a house. Okay. Evelyn, Evelyn where are your home location? Where is your home located, Maribel? Oh, Evelyn, perdón. Evelyn. Okay, Evelyn, where is your home located? Creo que no nos escucha. Maribel, could you please answer? Podría tal vez Maribel responder. Maribel, where is your home located? Uh, eh, located is... It is located? It is located is Sierra Morena, Soyapango. Ok. Excellent. Very good. Very good job, my dear participants. You did a great job answering uh, yes, no questions. Uh, hicieron un gran trabajo respondiendo preguntas de sí y no, but also WH questions or information questions in simple present. Pero además oraciones eh, eh, con WH, con preguntas WH que también se llaman information questions, preguntas para pedir mayor información, ¿verdad? Okay, because of the time, I'm going to close the class here. I hope to see you tomorrow. Be safe. And we will continue, okay? Okay. Bye-bye. Good night. Bye. See you tomorrow. Bye. Good night. Take care. Good night. Bye. See you. Bye-bye. See you. Bye. Bye.